हेलो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स वेलकम यू ऑल टुडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑन हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रेसी प्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेरियस एंगल्स बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन आवर स्कूल इट इज ऑल्सो प्रेस्क्राइब्ड इन आवर कॉलेज सेलेबस एट टाइम्स एंड अगेन ऑन आवर करियर फ्रंट वेन वी गो एंड स्टार्ट यू नो Uh, doing a particular job and there we have got various things to write producing reports producing the scripts of a report and there we are we are we must, we need to get very much adept into uh, the art of press writing because it has got certain business uses it saves time it occupies lesser space to just keep the same information so of course if you reduce the size of information that becomes the press but there are certain rules which are attached to it and you need to understand those rules uh, uh, very meticulously in order to master this art so today we'll discuss in detail what all is required in order to produce an effective pressy writing iske liye sabse pehle hame samajhna hoga ki pressy kise kehte hain it is a miniature portrait of a passage miniature portrait kya hota hai might be same in dimension but इन ए रिड्यूज साइज जिसको हम कहते हैं छोटा प्रतिरूप एक छोटा मॉडल एक बड़े किसी चीज का एक बड़े मोनूमेंट का एक छोटा मॉडल जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ताजमहल का ये छोटा सा प्रतिरूप है हमें इसके डायमेंशन वही है हम इसको देख के पहचान सकते हैं कि ताजमहल है बट इट इज वेरी स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ साइज एज कंपेयर टू द रियल ताज सो प्रेसी राइटिंग इज ए मिनीचर पोर्ट्रेट जब हम प्रेसी लिखेंगे तो उसका साइज हम बहुत रिड्यूज करके लिखते हैं सेकेंड थिंग एब्सोल्यूट एसेंशियल पॉइंट ऑफ कोर्स जब हम रिड्यूस साइज में लिखेंगे तो हमें कोई भी रिलेवेंट चीज नहीं लिखनी हमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं इसके अंदर एंड वी हैव टू कीप द मूड एंड टोन ऑफ राइटर ऑफ कोर्स अगर uh, जो राइटर uh, है उसका मूड कैसा है एनालिटिकल है कि फिलोसफिकल है कि इवेल्यूएटिव है असेसिव है तो जो जिस मूड में वो उसने ओरिजिनल वो टेक्स्ट लिखा है हम उस मूड और उसी टोन में उसकी प्रेसी लिखते हैं एंड ऑफ कोर्स वी शुड नॉट कीप सब्जेक्टिव एलिमेंट्स इन इट कि हमारी ओन लाइकनेस डिसलाइकनेस प्रेफरेंसेस फीलिंग्स इमोशंस इन बातों के लिए प्रेसी में कोई जगह नहीं होती बिकॉज प्रेसी इज वेरी ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ राइटिंग मीन्स विच अपियर्स टू ऑल विच अपियर्स इक्वल टू ऑल जिसमें हम अपने प्रेफरेंसेज अपनी लाइकनेस नहीं डालते हैं ठीक है ना जैसे कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर is always as to o at any point of the world if you ask anybody the chemical formula of water will always remain the same everybody will speak h2o so if we cannot change it by our own preferences our own likeness lekin agar ek hum ek kahe ki ek aise likhiye jaye us aise ko hum 10 evaluators se evaluate karayenge to of course subjective element will play its role because everybody will like kuch log language ko achhi lagegi to language mein marks de sakte hain kuch ko essence acha lagega kuch ko content acha lagega kuch ko beginning aur end acha lagega to is tarike se marks differ kar sakte hain sare evaluators mein lekin subjective elements मतलब अब इसका जो मेन मीनिंग है कि हमारी जो खुद की जो राय है हमारे खुद के प्रेफरेंसेस हैं लाइकनेस है उसके लिए प्रेसी में कोई भी जगह नहीं होती है हमें प्रेसी बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली लिखनी है बिल्कुल कॉन्क्रीटली लिखनी है प्रेसी के कुछ रूल्स होते हैं और क्या रूल्स हैं हम जरा इनको भी पढ़ेंगे जिससे हमको पता पड़े वी वी कुड हैव इन डेफ्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट राइटिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग अ वंडरफुल प्रेसी सो फर्स्ट इज रीडिंग द पैसेज ट्वाइस हमको सबसे पहले दिमाग को एकदम केंद्रित करके वी हैव टू फोकस अवर माइंड एंड वी हैव टू रीड द एंटायर टेक्स्ट टू टाइम्स एट लीस्ट एंड द थर्ड टाइम वेन वी आर रीडिंग इट वी हैव टू कीप अंडरलाइनिंग इट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलेगी हमें ये याद रखना है कि अगर ये तीन पेज का टेक्स्ट है दो पेज का टेक्स्ट है एक पेज का टेक्स्ट है तो हमें जो भी हम उसको पढ़ेंगे हम उसमें थर्ड टाइम हम उसको अंडरलाइन करते हुए जाएंगे कि जिससे हमको वो पाँच फाइव सिक्स मेन जो टॉक है जो मेन इशूज़ हैं वो हमें पता पड़े कि जिससे हमको वो चीज़ें हम प्रेसी में ले जा सकें तो हमें वो पता करना है कि इस दो पेजेस में या तीन पेजेस में वो पांच या छह बातें कौन सी सबसे महत्वपूर्ण हैं जो कि इस जिसके ऊपर ये पूरी टेक्स्ट लिखा गया है तो हमें हमको वो मेन बात उसका जो मेन इशू है जो मेन डिस्कशन है वो पता करना है दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज हमें उस मेन थीम को समझना है कि वो फाइव सिक्स कौन से इश्यूज हैं जो जो उस पूरे मेन थीम से रिलेट करते हैं अंडरलाइनिंग एंड मार्किंग आइडियाज अंडरलाइनिंग द आइडियाज ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द प्रेसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड लॉन्ग फ्रेजेस को हटा दीजिए जब आप प्रेसी लिख रहे हैं तो 
एडजेक्टिव एडवर्ब्स हटा दीजिए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है प्रेसी लिखते टाइम बट नेवर ओमिट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कोर्स प्रेसी इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द गिवन टेक्स्ट ठीक है लेंथ ऑफ प्रेसी शुड बी वन थर्ड वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल पैसेज ये हमेशा याद रखिएगा इट इज अ बॉटम लाइन रूल दैट द लेंथ ऑफ द प्रेसी हैज टू बी वन थर्ड ऑफ द टोटल और वन थर्ड ऑफ द गिवन टेक्स्ट इसको आप कैसे निकालेंगे समझ लीजिए कि कुछ अगर आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार प्रेसी आती है तो उसमें क्या होता है कि नीचे वर्ड काउंट दिया होता है वर्ड काउंट में आपको थ्री से डिवाइड करना है इफ इट इज वन थाउजेंड वर्ड ऑफकोर्स यू हैव टू जस्ट राइट योर प्रेसी इन थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री वर्ड्स ओनली एंड दैट टू स्ट्रिक्टली अगर नहीं दिया है तो आपको मैं एक फॉर्मुला बताता हूँ एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आप वर्ड काउंट निकाल सकते हैं एवरेज बेसिस पे टाइप किए हुए ए फोर पेज में जब एक लाइन लिखी जाती है तो उसमें एक लाइन में अप्रॉक्सीमेटली टेन वर्ड्स आते हैं तो अगर मान लीजिए पूरी पूरे एक पेज में ए फोर में फिफ्टीन लाइन्स आई हैं तो वन फिफ्टी वर्ड्स उसमें आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं अगर एक पेज का ए फोर का आपको प्रेसी लिखना है तो यू हैव टू कीप द साइज ऑफ द प्रेसी फिफ्टी वर्ड्स ओनली इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच होनी चाहिए थर्ड पर्सन और पास्ट टेंस में लिखी जाती है प्रेसी केस ऑफ यूनिवर्सल टूथ प्रेजेंट टेंस शुड बी यूज्ड आपको ये पता ही होगा आपको बताया होगा आपके टीचर्स ने कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ हम लिखते हैं तो उसमें हम फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस यूज नहीं करते हैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट सो इट इज ऑलवेज बी रिटर्न इन एज सन राइजेज इन द ईस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ्स आर ऑलवेज रिटर्न इन द प्रेजेंट फॉर्म एबस्टेन फ्रॉम बॉरोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज ऑफकोर्स आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं टेक्निकल वर्ड्स को भी आपको ट्री चेंज करने की कोशिश करनी है आपको वर्ड्स कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं आपको सेंटेंसेज कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं प्रेसी राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको ऐसा लिखना है जैसे कि जो थर्ड पार्टी ऑडिट कर रहा है कोई इट हैज़ टू बी इन द टोन ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑडिटर दैट ऑफकोर्स एनी यू नो इफ एनी बडी रीड्स इट यू नो गेट्स द सेम मीनिंग आउट ऑफ इट योर सब्जेक्टिव एलिमेंट शुड नॉट प्ले इन इट After omitting all unnecessary ideas, the writer should prepare a rough draft to finalize it. और उसके बाद हम जो दो पेज या तीन पेज हमने जो पढ़ा है उसमें से फाइव सिक्स इंपॉर्टेंट टॉक्स हमने निकाल करके एक पेज पर पे लिखा है उसको फिर हम रीफ्रेम करेंगे उसके ऊपर हम प्रेसी लिखेंगे दस अ प्रेसी इज नॉट याद रखिए कि प्रेसी कुछ भी हो लेकिन ये जो फाइव बातें हैं जो पांच बातें हैं ये प्रेसी बिल्कुल नहीं हो सकती नंबर वन इट इज नॉट शियरली और मियरली द समरी ऑफ अ पैसेज मतलब प्रेसी समरी नहीं है प्रेसी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है प्रेसी केवल आउटलाइन नहीं है एंड इट इज नॉट मियर सेलेक्शन ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ये कॉपी पेस्टिंग भी नहीं है अ कलेक्शन ऑफ डिस डिसकनेक्टेड फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट और ऐसा भी नहीं कि हमने कोई भी पांच इंपॉर्टेंट बातें निकाल के एज इट इज रख दी अब हमारी प्रेसी तैयार हो गई बिकॉज देर हैज टू बी गुड कनेक्शन इन एवरी सेंटेंस देर हैज टू बी ए गुड फ्लो ऑफ थाट वेन बडी इज रीडिंग योर प्रेसी सो इट हैज टू गेट इन टू मिनीचर फॉर्म मैंने बोला ना डायमेंशन एक होनी चाहिए लगे कि इस दो पेजेस का एकदम मिनीचर जो बनाया गया ये छोटे से एक स्क्रिप्ट में प्रेसी फॉर्मेट में लिखा गया है there has to be uh, you know that uh, that particular angle into mind of the writer features ki baat karenge hum ki ek achhi pressi mein kya kya baatein honi chahiye so there the a good pressi should have clarity brevity and precision clear hona chahiye brief hona chahiye precise hona chahiye means every word is used with some sort of intention some sort of you know necessity not just you know writing lines and it is not giving you exact value of it not just lifting and copying and pasting the sentences of course i have already told you this and always keep in mind should be written a pressy writer's own words of course uh, isko humne pehle hi bataya ki aapko as it is utha ke nahi rakhna hai it has to come from writer's own words writer has to use his own word he has to convert the entire idea understand the entire idea and then rewrite in his own sentences must have a logical order every sentence should have a logical sequencing of it well knit well connected and must have a coherence there has to be a smooth flow into all the uh, in all the passage in all the sentences of the pressy that the writer has created again must be linking device agar aapko do sentences four sentences hain connect nahi ho raha hai so you can use the conjunctions like so therefore because and further दे आर फोर इस दिस इस तरह की चीज़ों से आप उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करके एक फ्लो पैदा कर सकते हैं सेंटेंसेस में सो दैट यू नो आइडिया स्टार्ट फ्लोइंग अमंग द सेंटेंस इट 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 अपीयर्स टू बी अ वेरी गुड प्रेसी मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ आइडियाज ओरिजिनल मस्ट हैव अ टाइटल ये बात मैंने बोल्ड में लिखी है कैप्स में लिखी है कि चाहे आपसे प्रेसी के लिए टाइटल लिखने को कहा गया हो या ना कहा गया हो दोनों ही सूरतों में आपको टाइटल लिखना है 
सो दो बातें जो टाइटन जो प्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट हैं द साइज ऑफ द प्रेसी हैज टू बी द वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट और द गिवन टेक्स्ट एंड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द थीम ऑफ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द एंटायर टेक्स्ट एंड यू हैव टू क्रिएट अ टाइटल ऑफ इट वॉट कुड बी द बीफिटिंग टाइटल मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन टेक्स्ट तो आपको टाइटल लिखना ही लिखना है is written in the reported speech of course reporting is done the, you you have you listen to the news telecast the way it is the different incidents are reported you have to just adopt to the reporting pattern of it uh must not contain any details not found in the original aapko apni taraf se koi idea ya apni koi knowledge ya apna koi piece of information jo aapne kahin aur kuch padha hua ho usko aapko is pressi mein nahi jodna hai jis cheez ki aap pressi likh rahe hain bas aapko usi pe focus karna hai agar usse related aapko kahin koi aur detail pata hai so you should not you should never add it into your pressi ye baat dhyan rakhiyega कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें उस बारे में कुछ थोड़ा सा और हमने कहीं पढ़ा हुआ होता है हम उसको प्रेसी में लिखने की कोशिश करते हैं विच इज नॉट अलाउड एट ऑल लास्ट में हम बात करेंगे सेवन सीज ऑफ प्रेसी ये आ, किसी भी अच्छे राइटअप किसी भी अच्छी ये बेसिकली दीज आर द दीज आर द पिलर्स ऑफ राइटिंग स्किल्स ये फाउंडेशन है राइटिंग स्किल्स की ये सात बातें जो मेन होती हैं जिससे हमारी राइटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है ये सात बातें हैं जो हमारी प्रेसी में भी एप्लीकेबल होती हैं जब हम प्रेसी लिखते हैं तो हमको उस कंडीशन में भी इन सात बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए दीज आर द सेवन वंडरफुल ग्लिटरिंग वर्ड्स दैट वी मस्ट ऑलवेज कीप इन माइंड वेन वी आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट it might be a letter it might be a report and more emphatically emphatically it might it might be a pressy writing so a pressy writing mein bhi humko in sath baaton ko likhna hai main inko ek ek karke batata hu clarity sabse pehle hamari pressy mein clear hona chahiye ki hum kya kehna cha rahe hain correctness everything has to be correct spelling correct hona chahiye grammar correct honi chahiye objectivity objectivity means it has to be written into third party auditor auditor's approach jo koi bhi padhe hame apne personal preferences personal likeness personal dislikeness ka bilkul bhi usme zikr nahi karna chahiye coherence there has to be a proper and smooth flow of ideas into the pressy completeness every sentence has to be complete in all respect in terms of giving definite meaning and clear cut meaning what the, what the author or what the writer is wanting to convey and conciseness it has to be brief and one bottom rule uh, you know for keeping it brief is one third of the given text always keep in mind to ye sath baaton se aap ek bar aur usko cross check kariyega jab aapne pressi likhi hai so that you can get a better idea whether the pressi is effective or not uh, so this all was presented uh, by communication concepts and techniques again thank you very much for you know patiently hear, hearing hearing me and again i am requesting you to please uh, subscribe my channel and thank you very much once again for listening it all